ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅದೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕನೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ತುಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ದಿನಾಂಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇನ್ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಅ ಜನರಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಾನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ನಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಷರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಅ ಜನರಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಾನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ನಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ಗಳ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಹುದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತ
ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹವ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಅಟ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಅನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಎ ಅಂಡ್ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಫೋರ್ ಎ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ನ ಆಫೀಸಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಯಾವ ತರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೀಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ತುಂಬೋದ್ರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಫೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಯೋ ರೂಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೈ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಚಲನ್ ಚಲನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟರ್ ರೂಪೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಚಲನ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಐ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾ
ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರಿಬಹುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರಿಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋಂಗೆ ಅವರು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಸೆಷನ್ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಟು ಬೋ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಪ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಷನ್ ಟು ಎರಡು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೋಟಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೈಬಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅರವತ್ ನಿಮಿಷ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಷನ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಶನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಅಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ರೀಸನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಷನ್ ಟೂ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ
following direction similarities differences jumbling problem solving and analysis non verbal reasoning based on the venn diagrams age calculations and calendar and clock anta heltidare general awareness mel nimge en kelthara appandre the broad coverage of the test will be on the social studies andre idrolge yen yen iruthappa andre history geography art culture civics economics alli irutte ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿಲಾಬಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಟ್ರಿ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿನಾನಮಸ್ ಆಂಟೋನಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ಅರ್ಥಕ ಪದಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ನ ನೀವು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಮೆನ್ ಕಾಂಡೇಟ್ ಹು ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಲ್ ವೀಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಬೆಯನ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವಾರದವರೆಗೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅನ್ಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಕೆಜಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಬಿಐಸಿ ಅಂಡ್ ಸಿಬಿಎನ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಬೈ ದಮ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇಕ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೇ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕರೀತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಹವಲ್ದಾರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಹಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂ